ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే కథ అంతఃపుర రహస్యం కథ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న విషయం అండి ఈ అంతఃపుర రహస్యం అనే కథ చందమామ కథలకు సంబంధించింది కాదు ఇది ఒక డిటెక్టివ్ స్టోరీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో వచ్చిన ఈ కథ ఎంతోమంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది అయితే ఇది డిటెక్టివ్ స్టోరీ కావటం వల్ల ఈ కథలో ఇమేజెస్ అనేది ఉండదు కేవలం సంభాషణ ద్వారానే పాత్రలను మనకి కళ్ళకి కట్టినట్టుగా చూపించగలిగాడు రచయిత ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్దాం అమ్మా అమ్మా అంటూ గావు కేకలు పెడుతూ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడు సీతాపతి ఏమిరా ఎందుకురా ఆ కేకలు అంటూ వంటింట్లో పనిచేసుకుంటున్న తల్లి దుర్గాబాయి కేక పెట్టింది రామంగాడు ఉత్తరం రాసాడే హైదరాబాదు నుంచి అంటూ వంటింట్లో ప్రవేశించి తల్లికి చేరువగా ఓ పీటలాక్కుని కూర్చున్నాడు సీతాపతి ఏమిట్రా ఏమి రాసాడేమిటి అడిగిందామే తను చేస్తున్న పని మధ్యలోనే ఆపేసి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సెలక్షన్ లిస్టులో నా పేరు మొదటనే ఉన్నదట ఇదిగో రాసాడు చూడు అంటూ ఆమె ముఖానికి దగ్గరగా ఉత్తరం పెట్టి స్నేహితుడు రాసిన ఉత్తరంలోని వాక్యం వేలితో చూపించాడు సీతాపతి దుర్గాబాయి ఉత్తరంలోకి చూసింది అలుక్కుపోయిన అక్షరాలు అవపించగానే తను కళ్ళచూడు పెట్టుకోలేదని తెలుసుకుంది ఉత్తరం చదివే ప్రయత్నం విరమించుకుని నువ్వు చెప్పావు గదురా చాలులే మంచి వార్త చెప్పావురా నాయన మన కష్టాలు గట్టెక్కాయిరా అంటూ ఆమె తన కంట్లో ఓపికిన ఆనంద బాష్పాల్ని చీర చెంగుతో ఒత్తుకుంది అంతటితో అయిపోలేదమ్మా సీతాపతి వదనంలో విషాద మేఘాలు తొంగి చూశాయి దుర్గాబాయి మనసు కలుక్కుమంది ఒక్క క్షణం కొడుకు మొహంలో దిగులు కనిపించగాని ఏం రాయిన లిస్టులో మొదటే ఉందిగా నీ పేరు నీకు గాక ఇంకెవరికిస్తారు ఉద్యోగం అందామె ఉన్న పోస్టులు పదిహేను మనకున్న మంత్రులు పాతిక మంది సెలక్షన్ ప్రకారం మనకా పోస్టు రావాలంటే మనకో మంత్రి గారి సిఫార్సు కావాలి అట ఆ విషయం కూడా రాశాడు రామం వివరించాడు తన విచారానికి కారణం క్రిష్ సీతాపతి అయితే ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావు నాయన అడిగిన ఆమె ఆనందంతో ఎంత త్వరగా పొంగిపోయిందో అంత త్వరగా తగ్గిపోతూ నాకే పాలు పోవటం లేదమ్మా నాకున్న అర్హతలేమిటో చెప్పి ఏ మంత్రి గారి కాళ్ళ మీదో పడి బ్రతిమాలడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు అయితే ఏం నిర్ణయించుకోవటానికైనా ముందు హైదరాబాదు పోయి రావాలి చెప్పాడు సీతాపతి దిగులుగా అయ్యో అంటూ సగంలో వదిలేసిన తన పని తిరిగి చేయటానికి ఉపక్రమించింది తన తల్లి ఐదు నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా దొర్లాయి తల్లి కొడుకుల మధ్య ఇంతకీ ఏమాత్రం ఉండాలి అడిగింది ఆమె రెండు వేలు కావాలి కనీసం అన్నాడు సీతాపతి అంతెందుకురా మంత్రి గారిని తృప్తిపరిచే శక్తి మనకెలాగో లేదు కానీ ఆ కింద వాళ్లనైనా కాస్త సంతోషపరచాలి అన్నాడు సీతాపతి ఎక్కడి నుంచి తేగలంరా ఆ మొత్తం ఆ మాట నేనడుగుదామనుకుంటే నువ్వే నన్ను అడుగుతున్నావా ఆఖరి బంగారపు పిసరు వరకు అమ్మేశాం ఇల్లు ఏనాడో అమ్మి పడేశాం నీ చదువు కోసం ఎప్పుడో ఉద్యోగం వస్తుంది అప్పు ఇవ్వండి అంటే ఎవరిస్తారు ఏ హామీ లేకుండా నువ్వే ఆలోచించు అన్నది తల్లి అందుకే డబ్బు వడ్డీకి తేవద్దు ఇప్పుడు మనం కనీసం వడ్డీ డబ్బులు చెల్లించే స్థితిలో కూడా లేము ఉద్యోగం వచ్చాక తీర్చే పద్ధతి మీద మనకు అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరా అన్నాడు సీతాపతి నీకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరున్నారా అతడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అందామె మన బంధువులో ఎవరూ లేరంటావా బంధువులు అంటూ ఆమె నిస్పృహగా పెదవి విరిచి మనం పచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందరూ బంధువులే మీ నాన్నగారు పోగానే మన పరిస్థితి చెడిందని తెలియగాని ఒక్కరూ కనిపించలేదు అందామె అసలే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాళ్ళని ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టడమెందుకని వాళ్ళు మనల్ని కనికరించి వదిలిపెట్టారేమో అయినా మనం ఏనాడైనా వాళ్ళని అడిగి చూసామా అన్నాడు సీతాపతి లేదనుకో అయినా నీ అదృష్టం ఎలాగుందో ఆ ప్రయత్నం కూడా చెయ్యి అన్నది ఆమె అయితే ముఖ్యమైన మన బంధువుల పేర్లు చెప్పు వాళ్ళు కాదంటే ఇంకొకరి వద్ద ప్రయత్నిద్దాం 
ముందు కోటపాడు వెళ్ళు మీ నాన్నగారున్న రోజుల్లో వాళ్ళు తరచుగా వచ్చేవారు మనింటికి మీ నాన్నగారిని రామయ్య గారు అన్నయ్య అని పిలిచే గౌరవించేవారు అంతేకాదు బంధుత్వం కూడా ఉంది రామయ్య భార్య అనసూయమ్మ మా పినతల్లి కూతురు నీకు పిన్ని వరుస అవుతుంది అయితే రేపే ఆ ఊరు వెళ్తాను సీతాపతి అన్నాడు నిశ్చయంగా కోటపాడు గ్రామానికి రెండు దిక్కుల నుంచి పోవచ్చును అయితే ఎటు నుంచి వెళ్ళిన బస్సు దిగాక పన్నెండు మైళ్ళు పొలాల గట్ల మీద మట్టి రోడ్డు మీద నడవక తప్పదు సీతాపతి ఎన్నడూ ఆ ఊరు పోలేదు మార్గమధ్యంలో కనిపించే వాళ్లను అడిగి తెలుసుకుంటూ నడవసాగాడు సీతాకాలం ఎండలో పొలాల గట్ల మీద నడవటం అతనికి హాయిగా ఉన్నది బస్సు దిగిన తరువాత మూడున్నర గంటల్లో కోటపాడు చేరుకున్నాడు సీతాపతి అది కుగ్రామం కావటం వలన రామయ్య గారి ఇల్లు కనుక్కోవటం కష్టం కాలేదు అతనికి సీతాపతిని చూడగానే ఎంతో సంబడపడిపోయారు రామయ్య అనసూయమ్మ మధ్యాహ్నం భోజనాలన్నీ అయ్యాక తను ఎందుకు వచ్చింది వారికి తెలియజేశాడు సీతాపతి అడిగిన సొమ్ము ఇవ్వటానికి రామయ్య తన సంసిద్ధత తెలియజేశాడు అయితే వారం రోజుల వ్యవధి కావాలన్నాడు నువ్వు తప్పకుండా ఇస్తానంటే వారం రోజుల తర్వాత వస్తాను బాబాయ్ అని ఆ సాయంకాలమే సీతాపతి తిరుగు ప్రయాణం కట్టబోయాడు అదేమిటి బాబు వెంటనే వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఈ నాలుగు రోజుల కోసం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ రావాలా ఉండిపో బాబు ఏకంగా డబ్బుతోనే వెళ్తూ గాని అంది అనసూయమ్మ అయినా సీతాపతి మొగమాటం చూపాడు రేపు ఉదయం ఒక ఆయన పట్నం వెళ్తున్నాడు నాలుగు రోజుల నుండి వస్తానని మీ అమ్మకు కబురు పంపిస్తానులే మీ అమ్మ గురించి బెంకపడకు అయినా మనలో మనకు మొహమాటాలేమిటి అన్నాడు రామయ్య కూడా దాంతో సీతాపతి కోటపాడులో ఉండిపోక తప్పలేదు గ్రామ జీవితం గురించి ఎవరో చెప్పుకోగా వినటమే కాని ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి సీతాపతికి అనుభవం లేదు అలాంటిది ఇప్పుడు గ్రామ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం వచ్చింది ఆ ఊళ్ళో ఉన్న నాలుగు రోజుల్లో గ్రామ జీవితాన్ని అధ్యయనం చేయటానికి నిశ్చయించుకున్నాడు సీతాపతి కోటపాడు ఊరికి వచ్చే ముందు తోవలో ఎన్నో గ్రామాల గుండా ప్రయాణం చేశాడు తను కానీ అదేమిటో కోటపాడు ఊళ్ళో ప్రవేశిస్తుంటే అతని గుండెలు చల్లుమన్నాయి అర్థం కాని భయంతో రోమాలు నిక్కబుడుచుకున్నాయి అలాంటి అనుభూతికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనిపించింది అతడికి కానీ తను వచ్చిన పని మీద ధ్యాసలో ఆ విషయం మరపున పడింది అయితే మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి కోసం మంచం మీద చేరినప్పుడు ఆ విషయం మళ్లీ జ్ఞప్తికి వచ్చింది ఆ ఊరికి ఏదో ప్రత్యేకమైన వాతావరణం ఉందనిపించింది అతడికి పెద్ద పెద్ద ఊడలు దించి విశాలంగా పందిరిలా అల్లుకుపోయిన మరి చెట్లున్నాయి ఊరి చుట్టూ ఊరికి ఒక పక్క చెరువుంది చెరువు గట్ల మీద ఒత్తుగా పెరిగిన తుమ్మ చెట్లు చింపిరు జుత్తులు విరబోసుకుని నుంచున్న పిశాచాల వరుసల్లా ఉన్నాయి సీతాపతిని ఇంకా భయపెట్టింది ఊరి ముందరి శ్మశానం విసిరేసినట్లుగా నాలుగు గోరీలు అక్కడక్కడా ఉన్నా ఆ వాతావరణాన్ని భయంకరంగా చేసింది సీతాపతి ఊళ్ళోకి వస్తుంటే మండుతున్న చితి సాయంకాలం ఆరున్నరయింది నిద్రలేచి మొహం కడుక్కునేసరికి టిఫిను కాఫీ తయారు చేసి ఇచ్చింది అనసూయమ్మ లోకంలో ఉన్న ఆకలంతా అతడికి కడుపులోనే ఉందనిపించింది సీతాపతికి ఆవురావురమంటూ టిఫిన్ ప్లేట్లు రెండు నిమిషాల్లో ఖాళీ చేశాడు కాఫీ తాగటం పూర్తి చేసేసరికి ఆత్మారాముడు శాంతించినట్టనిపించింది చెప్పుల్లో కాళ్ళు దూరుతూ అలా మనం పొలం వరకు పోయి వద్దాము రారాదు అన్నాడు రామయ్య అలాగే బాబాయ్ పద హుషారుగా లేచాడు సీతాపతి ఎందుకు లెద్దురు వాణ్ణి చలిలో తిప్పుకు రావటం వెచ్చగా వాణ్ణి ఇంటి వద్ద కూర్చోనియండి అంది అనసూయమ్మ రామయ్య మాటకు అభ్యంతరం చెప్తూ అలాగంటే ఎలాగే సున్నితం పనికిరాదు రేపు వాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా కాబోతున్నాడు అని అనసూయమ్మకు సమాధానం ఇచ్చి రావాలని లేకపోతే ఉండిపో నేను వెళ్తానులే అన్నాడు రామయ్య 
సీతాపతి వైపు తిరిగి వస్తాను బాబాయ్ పద అంటూ బయలుదేరాడు సీతాపతి రామయ్య వెంట శుక్లపక్ష చిత్రుడు వెన్నెలలు చిందిస్తున్నాడు దట్టంగా అల్లుకుపోయిన మర్రి చెట్టు నీడలు ఆకుల సందుల్లోంచి చొచ్చుకు వచ్చిన వెన్నెల కాంతులు కలగలుపుగా వారు నడుస్తున్న దారి మీద పడి విచిత్రమైన అనుభూతి కలిగిస్తోంది సీతాపతికి తోట దాటి వెలుపలికి వచ్చారు కనుచూపు మేర వరకు పొలాలు దూరంగా ఎన్నో వంపులు పోయిన కొండల వరుస ఒక్క క్షణం ఆగి ఆ దృశ్యాన్ని తదేకంగా చూడాలనిపించింది సీతాపతికి ఆగి ఒక్కసారి అటు నుంచి ఇటు కలయ చూశాడు కుడివైపు తిరగబోయేసరికి అక్కడో పెద్ద మట్ట మిట్ట మీద ఓ రాతి భవనం ఒంటరిగా వింత భీతి కొల్పుతూ ఔపించింది సీతాపతి గుండె ఒక్క క్షణం నిలిచినట్టయింది తను ఊర్లో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు కలిగినప్పటి అనుభూతే రెట్టింపైన తీవ్రతతో కలగసాగింది ఏమిటిది ఎందుకిలా ఫీలవుతున్నాడు తను బాబాయ్ ఎవరిదా ఇల్లు సీతాపతి గొంతు వణికింది అప్రయత్నంగా భయపడుతున్నావుట్రా అని సీతాపతి వైపు ఒక్క క్షణం విచిత్రంగా చూసి అది జమీందారు వీరాజీ గారి మేడ చాలా బాగుంది కదూ అన్నాడు బా రామయ్య బాగుంది కానీ పచ్చని కోటు మీద నల్ల చారలో ఉన్న పులిని చూసినప్పటి అనుభూతి కలుగుతోంది అని చెప్పాడు సీతాపతి నిత్యము ఆ మేడను చూస్తున్న మాకే అలాగుంటుంది ఇక నీ కళ అనిపించడంలో ఆశ్చర్యం ఏమాత్రం లేదు సీతాపతి అనుభవాన్ని ద్రోహపరిచాడు రామయ్య ఏమిటి బాబాయ్ అలా మనకి కనిపించడానికి కారణం ఏమిటి ఆ భవంతి వెనక ఏదైనా చరిత్ర ఉందా అని అడిగాడు సీతాపతి ఉంది పద నడుస్తూ చెప్పుకుందాం మళ్ళా నడక ప్రారంభించారు ఇద్దరు ఆ మేడను ఇప్పటికీ అందరూ వీరాజీ మేడ అని పిలుస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేరు ఓ రోజు రాత్రి ఎప్పటిలా తన పడక గదిలో ప్రవేశించిన వాడల్లా మర్నాడు ఉదయం మంచం మీద కనిపించలేదు ఉన్న పళ్ళంగా అదృశ్యమైపోయాడు నలుగురు చెప్పుకునే మాటేమిటంటే ఆ భవంతిలోని దెయ్యాలే అతణ్ణి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయాయని అని అన్నాడు రామయ్య ఏమిటి దెయ్యాలు ఎత్తుకుపోయాయా సీతాపతి ఆశ్చర్యానికి అంతే లేదు ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అంతఃపుర రహస్యంలో మొదటి భాగము అసలు వీర్రాజి ఏమయ్యాడో అతని చావు వెనుక కారణం ఏమిటో తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ కథ మీద మీ అభిప్రాయాలను కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు రాసి పంపించండి